Ang um, hirap gumalaw, ang hirap uh, paroon at parito, tinusanin na tayo sa trabaho natin, tapos many became jobless. Yan. Tapos ito ang mas masakit, death, death of the loved, loved ones during the ECQ. Di ba bawal yung uh, iburol? Diretso uh, primate, which is uh, masakit for the side of uh, sa mga pag-anak, di na mga may kaanak na hindi natin nasilayan. And ito yung pin, uh, isang masakit. Okay? Yung ganadong-ganado tayo, di ba? Yung mag-invite tayo ng mga kapatiran natin, mga kaibigan, especially sa man, mga taga-Manresa, yung mag-invite tayo ng kaibigan natin para sa crusade. Tapos bigla makakansan, masususpend, di ba? Nanghina tayo nun. Ngayon, we're back. Huwag tayong makinaan ng loob na. Tumating man ang pandemya, nasa pandemya pa naman tayo. Huwag tayong panginaan ng loob, especially sa mga tinatawag natin ng lockdowns. Huwag tayong panginaan ng localized sa uh, lockdown. So, ito ko big pandemic is the greatest public health crisis in 100 years. It has devastated populations around the world. Dito, naapektuhan yung physical natin. Especially yung lockdown, nawal uh, tayong exercise, yung mga tinatawag natin na Zumba, spiritual, apektuhan. Sa, alam natin, may mga nag-clocks na, hindi kinahan ng loob. Pero dapat hindi tayo pa kinahan ng loob kahit magkaroon man ng uh, lockdown, panagpilihin natin yung faith natin sa Panginoon, panakasin natin. Okay, nandyan yung mga like yung uh, pag-aralan natin. Sino na may alam na pag-aralan natin? Si Brother Johnson Amikan. Ayan, search nyo sa Facebook kayo mga mothers. Yung mga students, ayan, mga sadyante niya. Search nyo sa Facebook, pag-aralan natin, join group. Andun yung mga, kung may katanungan kayo, about sa Biblia, pwede nyo nga uh, itanong doon. Maganda yung, uh, face, yung group na yon about sa faith natin, mga 7-day Adventists. And also, mental, emotional, that's a lockdown, of course, relational health. Okay, isolation, nangyari na yan. So, skip tayo dyan, ha? Okay, so ang topic natin is, uh, ito yung key text. Isaiah chapter 41, verse 10. Sabi dito, do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, Manalangin muna tayo, baga tayo magsimula. Tayo manalangin, kit mga mata, mga bata. Mga bala, lalas sa langit, salamat po sa oras, dibibigay sa amin na kami ay magkasama-sama dito sa lugar na ito upang uh, sambahin at pagpulihan mo kayo. Panginoon, sa pagsisimula namin, ikinitaan ko po ang bala ng presensya na siya pumato sa amin. At kusan ang aming puso at isipan ng sa gano'n na maunawaan namin ang salita. Palakasin ko po ang aming uh, spiritual at para ng palataya at patawad po sa aming nagpulang at nagkasal sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, punta tayo sa tuloy tayo sa ating uh, Okay, so sa Isaiah 41 10, this is a great example of encouragement found within the book of Isaiah. Okay, the book of Isaiah is filled with many countless encouraging words. Okay, nagpapalakas po ito sa atin, which reflect on the power and love and providence of our Lord God. In verse 10, there are several layers of parts that stand out to me. Okay? And that provide reassurance, hope, strength, and peace. So, itong Isaiah 41, then hihimahinahin natin ito. Okay? Iisa-isahin natin ito. Let's study This word. So, isa-isayin natin kung ano yung mga sentences dito sa Isaiah 41 verse 10. Fear not for I am with you. Means, God is always with us. He is with you. Day and night, araw man gabi, nandiyan sa atin ang Panginoon nakabantay sa atin. Okay? Paano man ang gawin natin? No matter what you are going to, kung may pinagkadaanan ka man, nanda natin, nandiyan ang Panginoon sa ating tabi, hindi tayo kailangan Yan. That's a promise. I love this uh, first part of the verse. How, if, how 
we are commanded, fear not because nandiyan sa atin ang Panginoon. Hindi tayo matakot. Okay? Una sa Panginoon tayo, wala tayong dapat ikatakot. Una sa katotohanan tayo, wala tayong dapat ikatakot. Okay? Ang sunod, do not be dismayed, for I am your God. Okay, dismay. Ito, madismaya. Dismay is another word for distress. Okay? Masyadong nagulang yung iniisip. Maraming iniisip. Usually, instigated by something unexpected. Okay, sabi dito, we are encouraged to be not dismayed. Okay, sabi dito, for I am your God. We serve the living Christ. Christo. Nagbilin ko na natin, who conquered death for us. So, there is no reason to be dismayed. This is something we need to constantly remind ourselves, especially when life throws, cold, uh, throws a curveball in our way. Whatever happens, kung magpaproblema tayo, okay, kung may ma-encounter man tayo, or kung nagugulungan tayo, okay, tandaan natin, nandiyan ang Panginoon, I, for I am your God. Okay, manalangin tayo sa kanya kung may problema man tayo. Okay, kung let's say, kung may problema tayo sa trabaho or kung may matibig problema. Sabi sa akin ng father ko, pag na-encounter mo ito, isumbong mo sa Panginoon. Isumbong natin sa Panginoon. Panginoon ang bahala dyan. Okay, Panginoon ang bahala. Mag-solusyon, magbigay ng solusyon. Okay? Then, I will strengthen you. Yes, I will help you. Palalaksin tayo ng Panginoon. Okay? God promises to provide us with strength and with help. When you are feeling in life, you can't go. Kung di mo kaya, iisip ko. Or you can just don't know how you're going to get through the day. Iisip natin kung paano natin malulus at ang mga problema nito. Paano natin makaya na ito. Tandaan natin, God will be right with you to provide you with strength and the help you need. To get through, di ba, may sabi sa isang passage sa Bible, I can do all things through Christ which strengthens me or who strengthens me. Okay? So, next tayo, ha? So, next one will, I will uphold you with my righteous right hand. So, God promises to uphold us More than that, He promise, promises to uphold us with our with His righteous right hand. So that means when you lose your footing, okay, pag nawawalan ka ng pag-asa, He's going to be there. Okay, nalapit ang Panginoon sa atin. Did you know, mas close ang Panginoon sa mga broken hearted, sa mga may matinding problema. Tandaan natin yan. What I love about this verse is we are told God will uphold us, uphold us with His righteous right hand. Okay? Righteous, pure, virtuous, upstanding, and in the honest. Okay? So, what's the relate in our uh, crisis? Okay? So, ito yung nagpapalakas sa atin. Dumating man yung any up uh, crisis like the pandemic. So, may panibago na ng mga virus na dumarating. Ito yung tawag natin na monkeypox. So, huwag tayo matakot. Uh, just follow the health safety protocols ng government. Mas, hugas para makaiwas, syempre. And, syempre, mahawakan natin yung pangako ng Panginoon na sa Isaiah 41 verse 10. Okay? So, From the church experience of responding to other emergency and epidemic situations, we know that there are key roles of the church we can play in such times to promote preparedness and resilience. So, dito naman, mga kapatid. Okay? So, ito, para lumakas ang loob natin. Okay? To keep worshiping and wider community, if necessary, via messages, phone and online in case of quarantine disruption. So, ito yung uh, 